Ja, heute gibt es mal ausnahmsweise ein Video von unterwegs und zwar deshalb, weil ich so entsetzt bin. Ich kann kaum in die Sonne gucken, das sehen Sie, aber ich will das nicht mit äh, Sonnenbrille machen, das finde ich unhöflich, nur wenn es absolut nicht anders geht, aber es funktioniert. Ja, ich habe ja von Anfang an immer gedacht, dass je länger diese Geschichte dauert, desto eher würde auffallen, dass das Ganze womöglich nicht so schlimm ist, wie es ist oder dass hier etwas nicht stimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe die Psychologie der Menschen und die psychologischen Tricks derjenigen, die hier etwas durchsetzen möchten, womöglich. Ich habe das unterschätzt. Ich stelle jetzt fest, dass je länger das dauert, desto mehr Menschen sind damit, finden sich damit ab, sagen wir mal so, und finden es inzwischen schon mehr oder weniger normal. Ich habe mich mit einigen Menschen in den letzten Tagen unterhalten und ich bin ehrlich gesagt entsetzt. Ich habe mich mit einer Dame unterhalten, die arbeitet in einem Geschäft und sie hat mir erzählt, ja, das mit dem Läppchen, das sei zwar alles nicht so schön, sie arbeitet in einem Geschäft in Deutschland, meinte, das sei zwar alles nicht so schön, aber sie sei heilfroh, dass es nicht so sei wie in einigen anderen Ländern, wo man halt das Läppchen sogar im Freien, also auf der Straße, tragen müsse. Und sie sagte, wir haben da noch Glück gehabt. Ja, ich, war, ich dachte, was soll ich der Dame sagen? Sie war davon überzeugt, dass sie Glück gehabt hat, dass sie in Deutschland lebt, wo sie das Läppchen nur im Geschäft acht Stunden lang drinnen tragen muss und dass sie Glück gehabt hat, dass sie nicht in einem Land lebt, wo man es halt auch draußen tragen muss. Und dann habe ich mich mit einer älteren Dame unterhalten und sie war nicht so sehr beunruhigt über dieses Virus, aber dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist sie offen für Informationen. Und dann habe ich ihr gesagt, nun, ich bin davon nicht überzeugt, dass es so ein gefährliches Virus ist. Und da meinte sie, na ja, gefährlich sei es schon und das Virus sei ja auch da. Und es würden ja auch so unglaublich viele Menschen daran sterben, auch in Deutschland. Ich habe ihr dann gesagt, ja, 9000 und noch was in Deutschland, seit April mehr oder weniger konstant. Und da meinte sie, ja, 9000. Über 9000, das ist ja eine riesige Menge. Das ist ja unglaublich viel. Ja, okay, 9000 klingt unheimlich viel. Wenn man das in seinem eigenen Dorf vergleicht, dann sind 9000 viel. Aber wenn man das vergleicht mit den Zahlen, dass 2500 Menschen am Tag sterben in Deutschland alleine, teilweise zum größten Teil Herzkreislauf und danach kommt Diabetes, glaube ich. Und dann äh, rechne die Zahl hoch bis September dann kommen wir auf eine sehr, sehr hohe Zahl und äh, dann sind 9500 im Vergleich dazu bis jetzt an Corona im Jahr 2020 gestorben, in Deutschland gar nichts. Ich habe dann gedacht, ich kann diesen Menschen womöglich immer so eine Statistik zeigen. Es gibt ja die Statistik des Robert-Koch-Instituts und auch die Statistik in den Niederlanden vom RV, äh, RIVM. Oder in den USA kann man sich ja auch die Statistiken weltweit angucken. Es bringt aber nichts, diese Statistiken zu zeigen, denn ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen diese Statistiken überhaupt nicht lesen können. Sie sehen nur die hohen Ausschießer, ne, diese Ausschießer und dann die Zahlen. Die meisten Menschen, denen ich diese Statistiken zeige, die können sie nicht lesen. Ich vergleiche das damit, ich war mit dem Vater meiner Kinder, der ist Fotograf, habe ich ja schon öfter erzählt. Wir waren früher sehr viel unterwegs, weil er hat mehrere wunderbare Reisebücher fotografiert. Und ich habe für einige Bücher den Text geschrieben. Da waren wir unterwegs, gemeinsam viel unterwegs. Unter anderem auch, wir waren in Jamaika, wir waren auf Mauritius. Und auf der Insel Mauritius, und das war in den 80er Jahren, damals gab es kein Handy, kein Navi, das gab es alles nicht. Also man hatte, wenn man den Weg nicht wusste oder um den Weg zu planen, brauchte man eine Karte, also wirklich eine Mappe, eine Karte, a map, eine Karte. Und wir kauften diese Karten immer vorher bei den Reisevorbereitungen. Die Reisevorbereitungen habe ich meistens gemacht. 
Und ich hatte auch die Karten. Also ich war der, die Beifahrerin und habe die Karten gelesen. Und wusste immer, da müssen wir hin und da müssen wir hin und da müssen wir hin. Und in Mauritius haben wir das dann mal gehabt, die Situation, dass wir nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Und wir haben Leute gefragt, die sahen auch intelligent aus, gebildet. Also das waren Büroleute, die hatten ein schickes weißes Hemd an. Wir haben ihnen die Karte gezeigt. Wir haben nicht gesagt, wir können die Karte nicht lesen. Sie haben die Karte genommen und haben ganz fachmännig auf der Karte rumgezeigt, zu zweit und hier und da und haben uns dann gesagt, ja, sie müssen da und dahin. Aber wir konnten sehen, anhand der Art und Weise, wie sie die Karte in der Hand nahmen und auch umdrehten, dass sie überhaupt nichts von der Karte verstanden hatten. Und das meine ich damit. So eine Karte ist was ganz Einfaches. Ich bin davon überzeugt, dass heute sehr viele Menschen überhaupt nicht mehr so eine ganz einfache, simple Karte lesen können. Also junge Leute, die sind so am Navi gewöhnt, haben sich so daran gewöhnt, dass sie das nicht mehr können. Genauso verhält es sich mit einer Statistik. Ich gehe davon aus, dass jeder eine Statistik lesen kann. Das ist aber nicht der Fall. Die meisten Menschen können keine Statistik lesen. Sie können sie auch nicht interpretieren und sie können sie nicht einstufen. Das ist das Problem. Die meisten Menschen, wirklich, ich sage die meisten Menschen, sind auch nicht bereit, sich auf diese Frage einzulassen, auf die Frage, ob das alles richtig ist. Sie vertrauen einfach darauf, dass das, was für sie gemacht wird, dass das das Richtige ist. Und deswegen, das ist das Problem, welches wir haben. Die meisten Menschen sind nicht gewohnt, für sich selbst zu denken, zu verstehen, dass sie unglaublich viel Kraft haben und dass nur sie das hier, was gerade stattfindet, ändern kann. Die meisten Menschen leben einfach in den Tag hinein. So wie diese Verkäuferin, die froh war, dass sie nicht auch noch die Maske draußen tragen muss. Die einfach froh ist, dass sie zur Arbeit gehen kann, dass sie ihren Job nicht verliert, dass sie damit ihr, ihre Wohnung nicht verliert, dass sie damit dann einkaufen kann nach der Arbeit und dass sie am Wochenende womöglich schön auf irgendeiner Terrasse ein Gläschen Wein tr äh, trinken kann. Die meisten Menschen sind nicht bereit, ihr Leben zu ändern oder überhaupt nachzudenken. Ja, es tut mir leid, dass ich so sagen muss, die meisten Menschen leben tatsächlich wie Tiere in den Tag hinein, ohne ihren Verstand zu benutzen. Das klingt hart, aber es ist auch wirklich so gemeint. Auch intelligente Menschen, das hatte ich ja auch in einem anderen Video schon erzählt, auch viele kluge Menschen mit einer guten Ausbildung werden letztendlich den Pixa bekommen und werden das machen, was man von ihnen verlangt. Sie hinterfragen nicht, sie sind nicht bereit, die Wahrheit ins Auge zu schauen. Und wie ich ja schon so oft gesagt habe, wenn ich die Wahrheit kenne, in dem Augenblick, wo ich die Wahrheit kenne, in dem Augenblick muss ich natürlich handeln, weil alles andere wäre Dummheit. Deswegen entscheiden sich womöglich einige dafür, gar nicht die Wahrheit ins Auge zu schauen. Wie gesagt, ich wollte dieses Video von unterwegs jetzt ganz spontan machen, weil ich es einfach so wichtig finde, weil ich entsetzt bin, wie viele Menschen diesen Zustand jetzt als normal akzeptieren, keine Fragen stellen und es einfach alles in Ordnung finden. Ja, es funktioniert. Ich kann mit einer neuen Krankheit, die ich möglicherweise erfinde, wo möglicherweise auch nur eine einzige Person weltweit stirbt, wenn ich möchte, als Regierung, wenn alle zusammenhalten, wenn da die Machthaber, ich nenne sie jetzt mal Machthaber, alle zusammenhalten, dann kann ich tatsächlich dafür sorgen, dass weltweit alle Menschen, fast alle Menschen, aber die Mehrheit der Menschen glaubt, dass es eine Pandemie gibt und es gut findet, dass man sie beschützt. Ja, es ist wirklich wie der Frosch in dem Kessel mit kochendem Wasser. Wenn er merkt, dass das Wasser tatsächlich anfängt zu kochen und er raus will, dann kann er nicht mehr raus. Es ist tatsächlich so. Es funktioniert. Die Psychologie funktioniert. Ja, was soll ich dazu sagen noch? Ich kann nur sagen, diejenigen, die aufgewacht sind, diejenigen, die bereit sind, ihren Verstand, den wir ja haben, und den freien Willen, den wir ja haben, einzusetzen. Ich kann nur sagen, macht es. 
Bleibt euch treu. Achtet auf eure innere Stimme und bleibt eurer eigenen inneren Kraft treu. Das ist die einzige Chance, die wir haben.